Joker con o si te quieres cuidar, sí, no la quieres embarrar, no. Hola, soy Natalia y hoy les vamos a hablar sobre el proyecto de vida. Todos deberíamos tener un proyecto de vida para saber qué es lo que queremos hacer y hasta dónde queremos llegar. Mi nombre es Valentina. Pues el principal objetivo que yo manejo es no perder ninguna materia y empezar el año con responsabilidad, porque la responsabilidad es la base para un buen estudiante. No, mis, propós mis propósitos son más tipo cada mes en vez de proponerme algo fijo para todo el año. Casi todos comenzamos el año con una mirada positiva sobre lo que nos acontecerá. Es más, nos proponemos hacer cosas como sacar buenas notas, conseguir pareja, eh, hacer una nueva actividad como es ir al gimnasio para bajar de peso, practicar algún deporte o aprender a tocar algún instrumento. Pero la mayoría de las personas esto casi nunca se cumple. Así sucede generalmente en todos los ámbitos de nuestra vida. Siempre nos proponemos algo que al final no se logra cumplir por diferentes factores. Ya sean tanto como cosas que nos suceden alrededor de nuestra vida que pueden dañar nuestro proyecto de vida. A mis padres ya que ellos me orientan eh, sobre este tema. Pues la verdad no es que tenga tantas dudas acerca del tema, pero si en algún momento la tengo, le acudo a mis padres o a mi hermana. Yo acudo principalmente a mi tía, pues vivo con ella y ella es como la, que, la menor de la casa, la que más me entiende y pues sabe aconsejarme muy bien. Entonces, ese es el llamado para que nosotros como jóvenes nos proyectemos y sepamos qué es lo que queremos hacer, hasta dónde queremos llegar. Y...